Sale a la luz lo que podría ser la prueba definitiva en el caso de Daniel Sancho, su billete de vuelta a España. Casi dos meses después del trágico suceso que ha mantenido en vilo a España, el caso de Daniel Sancho sigue siendo el centro de atención en los medios y la opinión pública. Desde el viaje de los padres de Daniel al sudeste asiático hasta las declaraciones de las autoridades tailandesas, el misterio ha ido creciendo semana tras semana. Con la investigación policial ya cerrada, ahora se cierne la posibilidad de la pena de muerte sobre Daniel Sancho, y su defensa encuentra un rayo de esperanza en una evidencia sorprendente, su billete de vuelta a España. En el programa Explica de la Sexta, el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés desglosó el caso Daniel Sancho y se centró en el detalle del billete de regreso. Aunque el asesinato tuvo lugar el 5 de agosto, la compra del billete para el 23 de agosto ha generado un debate legal sin precedentes. Cortés afirmó que en derecho, todo depende del cristal con el que se mire, también se podrá decir que era una especie de añagaza de él para precisamente no justificar esa premeditación. La existencia o no de premeditación se convierte en la cuestión central en este punto de la investigación. Cortés argumentó que serán esos actos previos que casualmente iban predeterminados a producir el resultado de muerte, con independencia de que tuviera un billete, o de que no lo tuviera. Esta perspectiva sugiere que, aunque no haya una premeditación a largo plazo, podría haber existido una premeditación más breve, incluso de 48 horas. Según Cortés, la premeditación no exige una semana, ni una, ni dos, ni tres. Con el juicio en el horizonte y la atención mundial centrada en este caso, el billete de vuelta de Daniel Sancho a España se ha convertido en una pieza clave en su defensa. ¿Fue una precaución o una coincidencia? Esa es la pregunta que los abogados tratarán de responder mientras buscan la justicia en un caso que sigue manteniendo en vilo a la nación. La verdad, sea cual sea, saldrá a la luz en los próximos meses durante el juicio, según se ha informado. ¿Cómo puede afectar? La existencia del billete de vuelta de Daniel Sancho podría ser determinante en la decisión del tribunal sobre si el asesinato fue premeditado o no. Esto podría influir significativamente en la condena final del acusado, ya que una falta de premeditación podría llevar a una pena menos severa. La evidencia adquirirá un papel crucial en el juicio, donde se espera que los abogados y fiscales presenten sus argumentos finales para buscar justicia en un caso que ha conmocionado a la nación. Y damos por finalizado este vídeo, dale a me gusta y no olvides suscribirte a Futuro Digital para no perderte ninguna.